Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaingat problema ang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabulang pag-aksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susunusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Biernes, August 24, 2012. Tugon! Aksyon! Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon ako si Orin Miranda. Ang mga pilotong sumasa ilalim sa training sa Pilipinas ay naiisuhan ng lisensya galing ng ICAO o International Civil Aviation Organization. Ang ICAO ay kinikilala sa buong mundo kaya naman mataas ang kalidad ng pagluturo ng Pilipinas pagdating sa larangan ng pagpapalipad ng eroplano. Katunayan po tayo dinadayo ang Pilipinas ng maraming mga dayuhan kagaya ng India, Saudi Arabia, Dubai Nationals, Egyptian, Malaysian at maging American pilot students at dahil galing pa, galing pa sila sa ibang bansa kailangan mo nila makompleto ang mga clearance mula sa pangagalingang bansa at kailangan nila magbayad ng hinihinging halaga at isa nga sa dumayo pa sa Pilipinas ay si Satish Kumar mula sa bansang India nagbayad siya ng 2 milyon piso para makapagpalipad ng aeroplano narito ang kanyang kwento ito si Satish Kumar, isang Indian national. Taong 2008, nang magpasya ito mag-aral sa isang aviation school dito sa Pilipinas. Sa isang aviation sales office sa India, nagbayad siya ng 2 milyon piso para sa package na kasama ang flight training cost, tuition fee, tirahan at pagkain sa loob ng walong buwang pag-aaral sa Aeroflight Aviation Corporation sa Pasay. Ayon kay Satish, ang 2 milyon piso ay makatwi ng halaga at tinukoy rin ng banyaga kung bakit napili niya mag-aral dito sa Pilipinas. It's a normal rate uh, all around the world. But uh, Philippines, it's a uh, uh, very international standard and uh, you can finish the course very as soon as possible here in the Philippines compared to another country. In India, it will take four to five years. But here, it will take only one year maximum. Para mabuo ang halagang kailangan para siya makapag-aral ay kumuha siya ng educational loan sa bangko. Isinanla ang kanyang bahay at dalawa pang bahay ng kanyang dalawang tiyuhin sa India at nangutang din ang kanyang mga magulang. December 2008, nang mabayaran niya ang dalawang milyon sa pamamagitan ng bank-to-bank transaction at pagkatapos ay binigyan na siya ng visa para makalipad patungong Pilipinas. Ngunit nang dumating sa bansa si Satish, ikinagulat niya ang naging pahayag ng pamunuan ng pinasukang eskwelahan. They said, I already spoke with my boss and all they are telling, your payment, payment is not clear. Agad niyang tinawag sa police headquarters sa India ang insidente at sa ginawang investigasyon doon, napag-alamang nagkakaroon ng problema sa pagitan ng Aeroflight Aviation Corporation dito sa Pilipinas at sa aviation sales office dito sa India. There are so many schools, they are cheating people like this, not only me. More than 100 students, I think. More than 100 to 150 students, they are cheating. They pay the money, they give, they give only a little training. After that, they tell your payment is not clear. So from that money, they become very rich. That, that is the thing they are doing from the foreigners. Hmm. I, have a docu- I have a document that I already paid and I have everything proof. Still they are telling not paying means that is cheated or that cheated. Nagsampa na rin anya siya ng formal na reklamo sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pero hanggang ngayon, ay wala pa rin nangyayari sa kaso isilampa niya. Napakalaking perwisyo, lalo na sa financial estado ng kanilang pamilya ang nangyari. My dad and mom borrow money from, like, you know, the same like 5-6 here. Like, they borrow from their interest. So until now, they are paying. Actually, they cannot pay, so they are telling next month, next month, next month. They are waiting for me. Already, it's uh, more than 1.5 million. They have to pay the 5-6 people here. Because, I know, the bank people are pressuring. Coming September 6, The bank is going to seal my house, my two uncle's house. So my two uncles are fighting with my parents and all. It's a no, very big problem in India. Kaya naman ito lang ang tanging hiling ni Satish. Actually, I paid to the school 2 million peso, but I didn't finish my training. So I want to get a refund from the school. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho ng part-time sa isang restaurant si Satish para lamang masustentuhan ang kanyang pang-araw-araw na pangangilangan. Umaasa siyang maayos ang problema ito at hindi na madami pa ang pamilyang nasa India.
Nasa na nga ba napunta ang dalawang milyong piso ipinambayad ni Satish? Ngayon din pong aming tanong, sabay-sabay nating alamin mamaya sa pagbalita ang responde.